Blessed be the rock, my salvation. Hosanna, blessed be the rock. Blessed be the rock, my salvation. Oh, blessed be the name of the Lord. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Blessed be the name of the Lord. Soit le nom du Seigneur. Donnez-nous un accord pour croire seulement. Une sœur, sœur Alma Gomez. Il y a une autre sœur ici qui est dans un fauteuil roulant qui a le diabète. Elle était censée être ici. J'allais prier pour elle, mais elle n'est pas là. Sœur Alma. La mère de frère Jared Levy était en phase terminale l'année dernière. Nous avons prié pour elle. Et elle a une note de louange, cher frère Coleman. Je tiens à vous remercier pour vos prières en faveur de ma mère. Les médecins sont étonnés de voir le changement radical de son état. Elle attend maintenant les résultats euh, définitifs euh, de la scintigraphie osseuse. Je vous aime et je vous apprécie, Frère Coleman, que Dieu vous bénisse. C'est son propre témoignage. Frère Coleman, Sir Coleman, frères et sœurs en Christ, salutations. C'est avec grand plaisir et reconnaissance que j'écris ce témoignage concernant les résultats de ma santé depuis que vous avez prié pour moi le 8 novembre 89. J'ai passé des rayons X des poumons et depuis lors, j'ai changé de médecin. Le nouveau médecin m'a dit que si je ne lui avais pas dit que j'avais un problème en regardant la radio, elle ne l'aurait pas su. Comme si tout ce qui était là était parti. Gloire à Dieu. Elle dit, je réagis au traitement. Nous savons que Dieu m'a guéri. Je vais passer à un scanner osseux en mars et je sais que les résultats seront favorables. Je voudrais savoir le résultat de ce test. Merci pour vos prières et continuez à prier pour moi, s'il vous plaît. Je vous remercie du fond du cœur pour ce que vous avez fait pour moi en m'aidant à réaliser que tout n'est pas perdu. Quand il y a Dieu là pour faire tomber toutes les barrières, si nous lui demandons et si nous lui laissons faire des merveilles, que Dieu vous bénisse et vous garde toujours dans son entrainte, son étreinte. Bien à vous, en Christ, sœur Loris Martin. Amen. Amen. Priez pour notre sœur Alma. Elle a de l'hypertension, elle a des spasmes cérébraux, qui fait qu'elle rêve sans cesse, elle perd la mémoire, elle est très nerveuse, elle ne dort pas. Nous voulons donc prier pour elle. Tout est possible si nous croyons seulement. Amen. Praise God. Now, I be. Maintenant, je crois. Maintenant, je crois. Toutes choses sont possibles. Maintenant, je crois. Chaque tête inclinée, continuez à jouer doucement. Nous savons que nous sommes dans la présence de Dieu. Nous savons rien que par le témoignage que Dieu guérit. 
Si nous pouvions nous élever hors de notre esprit humain et entrer dans la présence qui est ici, alors tout est possible. Nous voulons unir notre prière avec les anciens et les diacres concernant ces requêtes de prière, notre sœur en Floride accomplit un miracle sur les deux sœurs, Seigneur et Garilet. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Alors que nous sentons cette onction, Seigneur, que le petit Gédéon Valentin donne-lui un, un esprit saint, Seigneur. Les, les professeurs pensent qu'il est lent et que le Saint-Esprit vienne, Seigneur. Mais fait quelque chose pour lui, Seigneur. Augmente sa compréhension, donne-lui la sagesse de savoir comment se comporter avec les choses naturelles et qui viennent euh, sur son chemin à l'école, guérit complètement son esprit, Seigneur, et qu'il soit normal et en bonne santé. Nous voulons nous souvenir de Frère Willy dans la prière. Et maintenant, Père Céleste, Sœur Alma, je réprime ces spasmes, l'hypertension et, et les rêves, tout ce qui ne va pas avec elle, toutes les complications dans le nom de Jésus-Christ. Que la puissance de Dieu vienne sur elle maintenant même. Et guérira totalement et complètement, Seigneur. Qu'il n'y ait plus de spasmes, plus d'hypertension, plus rien. Gloire à Dieu. Merci, Jésus. Gloire à Dieu. Que le feu de Dieu la traverse maintenant, Seigneur. Il la libère complètement de toutes les batailles d'esprit, de tout, Seigneur. Il laisse une portion de ton être, gloire à Dieu, alors que tu la traverses. Dans le nom de Jésus, nous prions et demandons la bénédiction. Amen et Amen. Pas seulement. Oh, n'est-il pas merveilleux Vous aimez le Seigneur ce matin Vous êtes heureux d'être ici ce matin Amen. Vous appréciez les chants, les jeunes et frère Gérard Frère, nous avons toutes sortes de talents. Amen, frère Gérard. Gloire à Dieu. Nous apprécions vraiment cela. Et notre sœur Farah et tout le groupe. Et vous appréciez les restaurations ou euh, le, le, le groupe restauration, peu importe comment il l'appelle. Tenez ferme, gloire à Dieu. Encore un peu de temps. Il n'y a pas beaucoup de temps. Tenez ferme. Gloire à Dieu. Eh bien, je vois que tout le monde est debout et que les frères sont debout tout autour. Tout le monde est venu ici euh, ce matin, le 1er avril. Nous voulons donc aller directement dans le message et ne pas vous garder. J'invite votre attention dans Apocalypse 8, 1 et Apocalypse 10 et Apocalypse 19. 
Revelation 8, 1. Apocalypse 8, 1. And when he had opened the seventh seal, there was silence in heaven about the space of a half an hour. Et quand il ouvrit le septième seau, il y eut un silence d'environ une demi-heure dans le ciel. Revelation 10, verse 8. Apocalypse 8, 10, verset 8. And the voice which I heard from heaven spake unto me again and said, Go and take the little book which is open in the hand of the angel, which standeth upon the sea and upon the earth. Et la voix que j'ai entendue du ciel me parla de nouveau et dit, va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Et j'allais vers l'ange et je lui dis, donne-moi le livre. Et il me dit, prends-le et avale-le, il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche il sera doux comme du miel. Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel, mais dès que je lui avalai, mes entrailles furent remplies d'amertume. Again before many peoples and nations and tongues and kings. Et puis il me dit, tu dois prophétiser de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Apocalypse 19:7. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée. And to her was granted that she should be arrayed in fine linen, clean and white, for the fine linen is the righteousness of saints. Et lui a été accordé de se revêtir d'un lin fin, éclatant pur, car le fin lin ce sont les œuvres justes des saints. And he said unto me, Right, blessed are they which are called unto the marriage supper of the Lamb. And he said unto me, These are the true saints of God. Et il me dit, écris heureux ceux qui sont appelés au souper des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. De tomber à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus, adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Que Dieu ajoute bénédiction à l'étude de sa parole, un mot de prière. Notre Père Céleste, nous avons lu la parole de Dieu et les gens sont là. Et il a dit, rassemble le peuple et je leur donnerai de l'eau. Et les jeunes hommes se tiennent autour là du mur, au balcon et au sous-sol. Mais il n'y a pas une seule personne ici aujourd'hui et que tu ne peux pas atteindre. Amen. Amen. Alors Père, chacun qui est dans ce bâtiment aujourd'hui, qu'il soit dans l'épouse, que ce soit la famille, s'il s'accroche ou quoi que ce soit, que la puissance de Dieu aille vers eux aujourd'hui, Seigneur, et déverse le Saint-Esprit. Brise ce septième saut sur eux. Amen. Et la vie qui est là-dessus, euh, puisse-t-elle les sceller dans leur la puissance pour le service la dynamique sur la mécanique ouais ton serviteur et moi-même pour que nous parlions la même chose donne-nous de la force Seigneur Alléluia bénis la parole envoie le feu confirme-la par des signes et prodigés de miracles et restaure ceux qui peuvent être restaurés et celles les prédestiné. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous prions au nom de Jésus et nous demandons la bénédiction. Amen et Amen. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. J'ai un titre. Le brisement du septième sceau, deuxième partie. Je l'avais prêché en 83 à New York. Puis je l'ai prêché à Fort Wayne, et le dernier message, mais je ne suis jamais vraiment entré dans le message. Et je témoignais au sujet de Frère Bacchus, et j'ai juste dit quelques mots, et le Saint-Esprit est descendu, et s'est déversé, donc c'était la fin. 
Il a parlé à mon cœur au sujet du septième saut au cours des deux derniers mois. Et il m'a dit d'écouter le septième saut de la rédemption. Celui que j'avais prêché le 9 octobre 88. Et puis finalement, je l'ai écouté en Pennsylvanie. Et alors j'ai vu ce qu'il voulait que je vois pendant les 45 premières minutes. Et je ne l'ai pas envoyé. Et je ne l'ai pas placé dans la bibliothèque non plus. Et il a dit, ne l'envoie pas. C'était en 88. Donc le temps passe et puis vous oubliez. Mais lui, il n'oublie pas. Donc c'était une prophétie pour les Caleb, pour ceux qui vont recevoir leur récompense. C'était une prophétie pour ceux qui vont vaincre. Donc peu importe ce qui s'est passé en 89, et ce qui s'est passé en 1990, en janvier, février, mars, ça n'a pas d'importance. Il a prédestiné certains Caleb que lorsque la colombe conduira l'aigle, il y aurait un petit espace de temps où il scellerait ses Caleb et cette heure est arrivée maintenant. Donc c'est lui qui savait que je prêcherais en 1988, je ne savais pas ce que je prêcherais en 1990, mais lui, il savait que je prêcherais la formidable victoire dans l'amour divin, la colombe, conduisant l'aigle. À ce moment-là, à ce moment-là, il a dit, maintenant, ramène cette inspiration parce que je vais sceller les Caleb. Alléluia. Donc, peu importe la crédulité, ça n'a pas d'importance pour moi. Vous êtes ici pour Dieu Merveilleux. Parce que Dieu est ici. La présence de Dieu est ici. La vie qui est sous le septième sceau, qui est le temps de la vie. Cette vie est ici ce matin. Cette présence est ici ce matin. Mais vous devez reconnaître cette présence. Sinon, ça ne vous fera pas de bien. Oh, gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Donc, il m'a dit de ramener cela. Et je l'ai ramené mercredi. Il a dit de passer la première partie, la partie principale, vendredi soir. Et j'ai donné à tous les groupes. Et puis, le 9 octobre 88, et les gens l'ont manqué. Vous l'avez manqué. Et je suis revenu le 30 octobre. Il a dit qu'il ne savait pas de quoi tu parlais. Donc il a dit que l'onction s'est répandue. C'était le temps de la vie. Et pas une seule personne là ne l'a reconnu. Donc il m'a dit de revenir une nouvelle fois le 30 octobre. Et là, il est descendu sur les jeunes gens le 23 octobre. Et j'ai dit à Frère Obledo, euh, tu ne prêcheras pas ce matin. Et puis Frère Nathanel a été sauvé. Et il a été scellé. Et il était le premier à sortir de cette inspiration du 23 octobre. Et il est un signe. Il est sorti de là-dessous. Caleb. Et il a été scellé en décembre. C'est un signe indiquant le Saint-Esprit qui est ici ce matin. Pourquoi lui Je ne sais pas. Vous devez lui demander à lui. Mais euh, pourquoi pas vous ce matin Amen. Alors il m'a dit euh, mercredi prochain de passer les sept sauts de la rédemption, notre parent rédempteur. Il m'a dit de ramener ça ici dimanche matin, l'inspiration pour le brisement du septième saut, deuxième partie. Alors je pensais prendre mes anciennes notes et euh, les repasser, mais ce ça ne s'est pas passé ainsi. Donc nous allons voir ce que Dieu va faire. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et si maintenant vous comprenez, quelqu'un va être scellé. C'est ça. 
Et je n'ai peut-être plus qu'un seul message à donner dans ce corps. Mais euh, si j'arrive aujourd'hui, ainsi, ah, priez pour moi. Gloire à Dieu. Sœur Alma, que ta mémoire revienne. Amen. Gloire à Dieu. Car le Saint-Esprit a dit, il vous ramènera cela à la mémoire. Alléluia. C'est une écriture. Donc, mon sujet, c'est la manifestation du temps de la vie sous le septième sceau. Est-ce que ce ne serait pas merveilleux que le temps de la vie se manifeste aujourd'hui à quelqu'un Mon inspiration Et sa femme s'est préparée. Amen. Donc, maintenant et quelques pensées me sont euh, venues à l'esprit à la fin. Donc, je vais les reprendre. Dans le brisement du septième saut, deuxième partie, voici ma pensée. Je crois que lorsque le septième saut sera complètement brisé, il révélera qu'une épouse a été scellée de la foi à la charité dans le temps de la vie, une courte période, sous le septième sceau. Vous croyez ça Pouvez-vous dire Amen Oh, merci. Ne me regardez pas simplement, mais dites Amen. Amen. Comprenez ce que je dis je vais le redire, quand le septième sceau sera pleinement brisé, quand il se brisera, il va sceller quelqu'un. Et quand le dernier sera scellé, là, entièrement brisé, maintenant, 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 gloire à Dieu, ils ont saisi maintenant, amen, de nous asseoir. Quand il sera entièrement brisé, entièrement brisé, jusqu'au dernier cas des prédestinés, et alors il révélera qu'une épouse a été scellé de la foi à la charité au temps de la vie, sous le septième sceau. Il révélera que sa femme s'est préparée. Alléluia. Oh, tout ça sous le septième sceau. Et il y aura des gens ici, ils ne sauront même pas que vous êtes sous le septième sceau. Vous entrez sous le septième sceau. Vous ne pouvez pas y entrer par votre esprit humain. C'est la troisième phase. La seule façon d'entrer dans cette troisième phase, c'est d'entrer dans le Saint-Esprit avec la prière, la consécration et la bonne attitude. Il n'y a pas d'autre moyen. Alléluia. Comprenez-vous donc, tout ce non-sens, entrer, sortir, vous êtes là. Et sinon, vous ne seriez pas sur la troisième phase. Il aurait manqué ici et là. Non, c'est une présence. Il est ici maintenant. Alors, si vous savez qu'il est là, donne-moi ce livre. La présence, c'est l'ange. Alléluia. Ah. Et alors tout le reste cesse ton bras. Vous pouvez vous asseoir. Avez-vous ah, saisi ça Quand le dernier, dans le message, il regarde tout autour et il voit véritablement que l'épouse s'est préparée. J'ai reçu un appel téléphonique là-dessus. Un, un saut. Il y a un message scellé à l'intérieur. Et les mystères de cette tonnerre viennent à l'épouse comme la parole révélée. Alléluia. Une semence qui produira le miracle par une révélation de foi, par la foi, par la foi, par la foi. Alléluia. Dans un sur un million, à la page 2, Frère Branham dit, si quelqu'un peut expliquer quoi que ce soit, alors vous ne devez plus l'accepter par la foi. 
Ce sont des choses que nous ne pouvons pas expliquer. Et voilà pourquoi ils n'ont pas pu me comprendre depuis 17 ans. Explique-moi, frère Coleman, de cette tonnerre. Je ne peux pas vous expliquer de cette tonnerre. Parce que le prophète a dit, n'importe qui, et moi y compris, et qui pourrait expliquer quoi que ce soit, alors vous n'avez plus à l'accepter par la foi. C'est un évangile de foi pour les gentils. Je ne suis pas ici pour vous expliquer quoi que ce soit, c'est par la foi, par la foi. C'est pourquoi ils, ils m'ont mal compris. J'avançais par la foi. Et eux, ils attendaient, les ministres attendaient que j'explique, que j'explique ceci, et, et pourquoi tu fais cela. J'ai dit, taisez-vous. Gloire à Dieu. Sortez d'ici, gloire à Dieu. Je n'ai pas le temps de vous expliquer quoi que ce soit. Vous feriez mieux d'aller lire cette citation vous-même. Je vois que vous ne lisez pas le message du prophète. Donc, sinon, vous, vous, vous seriez mieux que ça. Amen. Donc, n'importe qui euh, qui pourrait expliquer quoi que ce soit de, de ce message, alors vous n'auriez plus à l'accepter par la foi. Qu'est-ce que tu dis, prédicateur Je dis que vous devez accepter le message de Frère Branham et chaque promesse par la foi. Tout comme je le fais, par la foi. Et personne ne va rien vous expliquer. Et Dieu laisse beaucoup de place à la critique. Parce que c'est par la foi. Donc vous voyez, ce sont des choses que nous ne pouvons pas expliquer, que nous devons accepter par la foi. Laissez-moi le redire. Laissez-moi le répéter. Ce sont des choses que nous ne pouvons pas expliquer, que nous devons accepter par la foi. Frère Coleman, les sept tonnerres, ce sont des choses que nous ne pouvons pas expliquer et que nous devons accepter par la foi. C'est quoi cette adoption, la perfection Ce sont des choses que nous ne pouvons pas expliquer. Vous devez les accepter par la foi. Pas parce que je l'ai dit. Ce ne sont pas les tonnerres de Frère Coleman. Ce sont les tonnerres de Dieu que vous devez accepter par la foi. Et je l'ai accepté il y a longtemps. Et je crie encore et je loue Dieu. Là, je suis ici dans une tente, à l'ouverture de la tente. Et j'attends la visite de l'ange, sa visitation ce matin. Je ne sais pas ce que vous faites. Je ne vais pas vous expliquer quoi que ce soit aujourd'hui. Donc, euh, n'attendez pas ça. Donc, restez assis si vous voulez, mais je ne vais rien vous expliquer. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. J'espère que c'est bien entré. Vous n'allez plus rester assis comme ça. Hein. Frère Coleman, il va l'expliquer. Je ne vais rien expliquer. Gloire à Dieu. Amen. Ce sont des choses que nous ne pouvons pas expliquer, que nous devons accepter par la foi. Nous ne pouvons pas expliquer Dieu. Expliquez-moi un brin d'herbe. Comment pousse-t-il Vous ne pouvez pas l'expliquer. Et moi non plus, je ne peux pas expliquer les sept tonnerres. Gloire à Dieu aucun homme ne peut expliquer Dieu. Il est souverain. Il est grand et puissant. Nous l'acceptons simplement parce que nous savons qu'il est là. Il est ici. C'est pourquoi nous venons ici par la foi. Vous venez du Massachusetts par la foi pour rencontrer Dieu ici. Vous venez de Pennsylvanie ou de l'État de New York par la foi. Par la foi, tel et tel a quitté la Pennsylvanie ce matin pour se rendre à New York City par la foi. Le frère Hess est ici par la foi. 
Mais voyez-vous, vous êtes ici par la foi. Vous n'êtes pas venu ici pour me voir. Vous savez que Dieu est ici. Parce que je ne suis même pas là la moitié du temps. Mais vous savez que Dieu est ici. Vous vous asseoir. Nous savons qu'il est là. Et puis par la foi, et en l'acceptant, regardez, il nous apporte la réponse. Le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. C'est une citation. Quand vous venez par la foi, il vous donne la réponse. Le baptême du Saint-Esprit. Parce que vous êtes venu ici par la foi. Alléluia. Amen. Amen. Et il est censé, selon les Écritures, revenir vers nous dans ces derniers jours, dans ce type de ministère. Il parle du ministère de Christ maintenant. Ce sera après le baptême de l'Esprit, parler en langue, la guérison divine, il parle du message de la Pentecôte, et ainsi de suite. Ces choses-là, le couronnement du message Pentecôte, Côtiste, voilà de quoi nous parlons aujourd'hui. Et la charité couronne le message de la Pentecôte, la parole, la pierre de fête, la pierre fêtière. Et c'est ce que nous faisons. Amen. Et le ministère de Christ lui-même, personnifié au milieu de son peuple, faisant les choses mêmes qu'il avait faites quand il était ici sur la terre, dans son corps, l'épouse qui fait partie de lui, faisant les mêmes choses comme mari et femme, ou roi et reine, juste avant la cérémonie du mariage. Amen. Au temps et à l'heure où nous vivons, si une personne ne sait dans quelle direction aller ou quoi faire, ou de quel côté se tourner, alors il ne marche plus par la foi. Si vous ne savez pas ce que vous faites, et vous espérez quelque chose, vous cherchez des écritures, des citations, vous espérez simplement que ça va bien se passer. Mais vous devez avoir la foi. Vous devez savoir que vous savez que vous savez. Sinon, vous feriez aussi bien de retourner dans le monde. Je n'ai pas d'attraction pour le monde parce que je suis sauvé. Le monde ne signifie plus rien pour moi. Et j'ai prêché durement contre ça aussi. Et je me demande pourquoi ils se fâchent contre moi dans l'église. Peut-être parce qu'ils aiment le monde, je ne sais pas. Mais tous ceux qui sont ici ne devraient pas aimer le monde ou les choses du monde. Ils ne devraient pas se fâcher contre moi parce que je prêche contre cela. Alléluia. Alors vous ne marchez plus par la foi. Tout ce que vous faites, c'est deviner ou présumer. Et présumer, c'est s'avancer sans euh, l'autorité officielle. Donc, vous entrez dans le message sans révélation, sans autorité officielle pour être dans le message. Et puis, vous passez par toutes ces années de haut et de bas, entrer, sortir, parce que vous n'avez pas d'autorité officielle. Mais les sept tonnerres donnent l'autorité officielle. Comment savez-vous Parce que tout le monde s'y oppose. C'est une bonne manière de le savoir. Vous vous asseoir. Donc, si nous n'avons pas la véritable autorité officielle pour savoir ce que Dieu a dit qu'il se passerait en cette heure, et voilà pourquoi nous prêchons ce message, ce que Dieu a dit qu'il se produirait. Alors, aucun ministre ne peut briser ça. Alléluia. Aucun ministre ne peut briser ce qui est prêché ici. C'est ce que Dieu a dit. 
Et voilà pourquoi vous êtes ici par la foi. Parce que vous savez que le ministère prêche ce que Dieu a dit. Vous pouvez écouter les bandes. Vous pouvez lire les brochures. Ici un petit peu, là un peu, ici et là. Précepte sur précepte. Alors vous savez que c'est juste. Et Dieu envoie une réponse à Nathanael avec le baptême du Saint-Esprit. Et il le fera pour vous aussi. Si vous cessez d'essayer de comprendre, essayez de me comprendre, ou frère Robledo, n'essayez pas de me comprendre. Euh, je suis vraiment un, un puzzle. Vous ne me comprendrez jamais, mon frère. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc vous comprenez maintenant vous devez avoir une réelle autorité officielle pour survivre dans ce message. Sinon, le diable va vous frapper à gauche et à droite. Mais le chrétien le plus faible peut prendre cette parole et frapper le diable d'un côté et l'autre. S'ils ont l'autorité officielle. Amen. Il est écrit, blanc, il est écrit, blanc, il est écrit, blanc. Alléluia. Et voilà pourquoi il n'a pas utilisé sa puissance. Il a utilisé sa parole. Il est écrit, Satan, il est écrit, Satan, il est écrit, Satan. Il le lui a prouvé par sa parole. Quand il est entré dans son ministère, il enseigna à ses disciples, sans le Saint-Esprit, comment il pouvait vaincre et aller dans la chambre haute et recevoir le Saint-Esprit. Et frère Pierre a même eu tellement de foi qu'il a marché sur l'eau. Il a marché sur l'eau, mon frère. Oui, sans le Saint-Esprit. Donc nous savons, vous devez savoir ce que Dieu a dit qu'il se passerait en cette heure. Comment allons-nous faire face à cette heure Comment allez-vous faire face à ce qui va arriver Le marché commun et toutes ces choses dont nous avons parlé dans la manifestation de la semence du temps de la fin. Et nous devons y faire face en sachant que par la foi en sa parole, les choses qui sont censées arriver maintenant et l'état des nations, l'état des gens, l'état de l'Église, etc. Nous devons savoir cela et puis savoir comment sortir pour y faire face. Non, n'ayez pas peur, mais faites-y face avec une promesse de Dieu. Moïse avait un bâton dans sa main et qu'il avait ramassé dans le désert. Mais Dieu a mis une promesse dans son cœur. La puissance n'était pas dans le bâton. La puissance était dans la promesse dans son cœur. Je serai avec toi. C'était la puissance. Je suis celui qui suis. C'était la puissance. Comme a dit Frère Robledo, non pas tu es qui tu es, mais je suis celui qui suis. Si vous prenez un bâton, il ne se passera rien. Le, le diable va vous malmener dans le désert. Mais quand Dieu met une promesse là, les sept tonnerres donnent la foi. Cette chose est ancrée là, frère. Oui, monsieur. Oh, Dieu. Vous devez savoir cela. Et ensuite, savoir comment faire face. Si vous ne savez pas comment faire, comme on disait autrefois, c'est avancé au hasard en sautant, en espérant que ce sera là. Je vais y aller ce matin. Je vais m'asseoir, mais j'espère que je recevrai le Saint-Esprit. Est-ce que vous avez prié Est-ce que vous êtes consacré Êtes-vous sanctifié Bien, est-ce que vous avez des disputes et vous chamaillez et vous faites des bêtises Voilà pourquoi vous espérez l'avoir ce matin. Mais si vous traversez le voile déchiré en mettant tout derrière vous et si vous tournez comme Myriam, 
et voir l'Égypte derrière elle et toutes les choses de l'Égypte la noyer dans la mer rouge. Euh, pas étonnant qu'elle ait crié. Et vous crierez aussi ce matin si vous laissez le monde et les choses du monde derrière vous. Alors, c'est le temps de pousser des cris. Ce n'est pas un hypocrite qui pousse des cris. C'est un fils de Dieu qui pousse des cris. Euh, regardez sa vie. Regardez sa vie à elle. Alléluia. Gloire. Vous pouvez vous asseoir. En espérant ceci ou cela. En espérant. Et c'est que ce sera. Mais Dieu ne veut pas que nous fassions cela. Il veut que nous sachions ce qu'il a dit au sujet de ce jour. Et ils se fâchent contre moi parce que je prêche ça. Les promesses. C'est ce qu'il a dit. Vous voyez, il veut que vous sachiez au sujet de ce jour. Et puis, le rencontrer par la foi, je vous donnerai le Saint-Esprit, je déverserai la dynamique, je vous guérirai. Et alors vous le rencontrez par la foi. Seigneur, scelle-moi. Seigneur, guéris-moi. La foi. Révélation. Alléluia. Le rencontrer par la foi. Amen. Parce qu'il a dit qu'il en serait ainsi. Il l'a dit par Malachi 4. Ça se passera ainsi. Ça se passera. Et puis, le ministère le répète en retour. Et ils ont la foi pour le dire. Alors, vous devez avoir la foi en ce que nous disons. Et alors vous le rencontrerez. Ce sera ainsi. Alors nous savons que vous êtes véritablement parce que vous n'avez pas la parole de n'importe qui, mais vous avez sa parole à lui euh, quant à ce qu'il faut faire. Et nous espérons que notre Père Céleste va nous accorder cela cette semaine. Oh, gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes un sur un million ou bien l'espérez-vous Ou savez-vous que vous êtes un sur un million Je sais que je suis un sur un million. Quand j'ai été baptisé du Saint-Esprit, 900 000 personnes auraient souhaité l'être. Le soir où j'étais scellé, est-ce qu'un million aurait aimé être scellé le même soir Mais il n'était pas prédestiné à être scellé ce soir-là. J'étais là, un sur un million. Et je le sais. Je ne sais pas pour vous. Mais vous feriez mieux de le savoir. Alléluia. Gloire. Amen. Amen. Vous asseoir. Je ne suis encore nulle part. Les sept sceaux, les sept tonnerres, le sceau de réclamation, le sceau d'approbation, votre héritage, vos droits de rédemption, votre titre de propriété, le contrôle suprême, la domination, l'autorité. Alléluia. La révélation de cette tonnerre est une autorité de foi. Elle nous donne une autorité de foi absolue pour réclamer notre héritage révélé par les sept anges des sept âges de l'Église dans le message des sept sceaux, la lumière du soir de Malachi 4. Et il vous a dit ce que l'ange avait dit. Vous avez dit ce qui qu avait été laissé et il a placé ça dans un message. C'est votre héritage. C'est votre filiation. Des fils adoptés pour les derniers jours. Amen. Dans les mois du temps de la fin, à la page 13, il y a une question. Qu'est-ce que la foi euh, Vous dites que ce n'était pas une révélation. Qu'est-ce que la foi Je cite. La foi, c'est quelque chose qui vous est révélé et qui n'est pas encore là. Vous savez, il va pleuvoir. Vous savez, 
to Esaïe. Uh, il a dit, uh, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Son nom sera appelé merveilleux, conseiller, Dieu puissant, prince de la paix. 700 ans plus tard, c'était là. Et Marie l'a reçu par la foi. Qu'elle était, celle-là. Je te salue, Marie. Oh, gloire à Dieu. Oui. La foi, c'est quelque chose qui vous est révélé, qui n'est pas encore là. Mais vous croyez que ce sera. La foi est une révélation de la volonté de Dieu. C'est ainsi, par révélation, ou par la foi, que Noé a dit « il pleuvra ». La même chose. Fin de citation. Malachi 4 a dit dans les 7 sauts, à la page 128, les 7 tonnerres donnent la foi, pour la grâce de l'enlèvement. Voyez-vous Ce sera, à la page 142, les 7 tonnerres rassemblent l'épouse pour la foi de l'enlèvement. Voyez-vous Ce sera là. Page 158, les sept tonnerres de l'Apocalypse, ils montrent à l'épouse comment se préparer pour la grande foi de l'enlèvement. Vous voyez, ce sera. Frère Coleman explique les sept tonnerres. Ce sera. L'épouse, la page 352, l'épouse n'a pas encore eu de réveil. Il n'y a pas encore eu de réveil. Aucune manifestation de Dieu pour remuer l'épouse. Et vous, nous, nous, nous l'attendons. Il faudra ces sept tonnerres inconnus là-bas pour la réveiller de nouveau. Il l'envoie. Il verra. Il l'a promis. Voyez-vous Ce sera là. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Page 304. Attendez que les sept tonnerres fassent entendre leur voix à ce groupe qui peut vraiment la manier. Elle va couper, elle va trancher pour enfermer les cieux et ainsi de suite. Voyez-vous Ce sera là. Alléluia. Eh bien, gloire à Dieu. Nous avons des croyants ici maintenant. Alléluia. Oh, cet endroit est vivant. Tout peut arriver. Ils croient au sept tonnerre maintenant, avec une révélation vivante. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je reviendrai vers toi au temps de la vie. Le temps de la vie sous le septième saut. Amen. Donc maintenant, nous y sommes maintenant, aux églises, y sommes-nous, là où le septième sceau déverse la vie de Christ sur l'épouse, la dynamique sur sa mécanique. Elle a une révélation que la vie est sous ce septième sceau. Le 21 août 1988 et le 9 octobre, l'inspiration a été donnée au Caleb, au Caleb vainqueur, qui serait scellé et rempli pour gravir cette échelle. Et ce sera là. Peu importe combien d'incrédulité il y a ici ou de péché. Caleb sera scellé. Alléluia. Ceci n'est qu'une maison où trois types de personnes se rassemblent. Ne me dérangez pas, gloire à Dieu. Je vous asseoir. La parole parle de la source originelle. Deuxième partie. Dans la parole parlée, une prophétie à la page 57-58. Et celle qui dit que vous serez une épouse de super race, une super église. Et vous avez le ainsi dit le Seigneur, sinon vous restez tranquille. C'est -ce correct Une prophétie. La même page, la page 58, 
Abraham dit, maintenant, tenons-nous comme Josué et Caleb. Amen. Alors que nous voyons la terre promise apparaître ce matin, c'est le, le temps où ça va être donné par Dieu. Vous pouvez le sentir dans les airs. Alléluia. Le long des murs, au sous-sol, au balcon, c'est là. Josué en hébreu signifie sauveur et il représente le leader promis au temps de la fin pour transporter l'église. Caleb représente les véritables croyants qui sont restés avec Josué. Pas bougé. C'était son, son compagnon à ses côtés. Voilà Dieu. Maintenant, vous comprenez pourquoi, le 21 août, le Saint-Esprit a dirigé la prophétie, le fait d'être scellé au Caleb prédestiné pour mettre du feu dans l'Église. C'est leur commission. Parce que Caleb sera juste à côté de Josué. Caleb, c'est celui qui a goûté les raisins. Caleb, c'est celui qui leur a dit de se taire. Caleb a dit aux dix ministres qui ont vu les raisins, qui ont vu Malachi 4, et qui disent que vous avez le Saint-Esprit quand vous croyez. Frère, ça, c'est ne même pas manger du raisin. Je vois les raisins. Mais je ne les ai pas tant que je ne les ai pas mangés. Alors je les... Alléluia. Ne me dites pas que c'est bon, je n'y ai même pas goûté. Alléluia. Alors Caleb est resté là. Amen. Eh bien, gloire à Dieu, Robert Whittaker. Il est bon de te revoir, mon gars. Que Dieu fasse quelque chose de spécial pour toi aujourd'hui. Gloire à Dieu. Gloire. Yes. Oui. Il y aura un réveil des sept tonnerres et une puissante visitation de l'ange à Sarah et aux jeunes gens, ceux qui sont restés fidèles à Josué, le Saint-Esprit d'aujourd'hui. Dieu utilise de véritables croyants pour prouver sa parole. Il n'utilise pas de soi-disant croyants, il n'utilise pas d'incroyants, mais de vrais croyants, des Caleb. Ce sont eux qui prouveront la parole. Peu importe de savoir si c'est impossible, ils vont le prouver. Comme Noé, il va pleuvoir. Il n'avait jamais plu. Mais il prendra un croyant et il prouvera ce qu'il a dit en ce jour-ci. Parmi tous les esprits égarés dans la saleté, l'impiété, dans le message. Il prendra des Caleb et il prouvera ce message. Alléluia. Il confirmera ce que Frère Branham a dit. Nous le croyons. Et il nous donnera la réponse en retour dans le baptême du Saint-Esprit. Amen. 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 Vous voyez, c'est par les véritables croyants qu'il prouve sa parole. Pas par ceux qui disent qu'ils croient, mais par ceux qui croient réellement. C'est par ces enfants qui croient qu'il prouve la parole, sa parole. Peu importe les circonstances. Maintenant, l'évidence de cette nouvelle terre promise, Amen, c'est le Fils de l'homme. Comprenez-vous Jésus-Christ, lui-même, Saint Luc 17, 30, le Fils de l'homme. Eh bien, c'est le Saint-Esprit sous la forme de parole. Il est venu par le prophète et il a exprimé des semences. Et la semence, c'est le Saint-Esprit avec une promesse. Je ne vais pas simplement traverser le pays, mais la dynamique reviendra. Alléluia. Donc, la terre promise, c'est le message. Avec la promesse de la dynamique. Et par la foi, vous l'attendez. Amen. Peu importe. Comme ça a été révélé par le prophète, avec le message des sept sceaux des promesses, je vous donne le pays promis. 
On vient de terminer de parler sur le chef dœuvre à la page 32 et 33. Nous avons prouvé, nous avons prouvé que le sceau était le septième sceau avec la vie. Et la vie doit être ajoutée à la semence dans notre cœur. Nous l'avons déjà prouvé le 11 mars. Et un autre, c'était le dieu de cet âge mauvais. À la page 39 et 40, et cette petite femme de foi, elle attendait la vie, et que la vie vienne, pour confirmer, pour la vivifier. Aucune autre vie ne pouvait agir en elle. Mais cette vie-là, le temps de la vie, sous le septième sceau, c'est ce qui va agir en elle. Alléluia. Je ne cherche pas la vie du premier saut, ou du deuxième saut, ou du troisième saut, ou du quatrième saut, cinquième saut. C'était pour les Juifs sous l'autel. Le sixième saut, c'est la période de tribulation. Où est mon temps de la vie Sous le septième saut. Alléluia. C'est là qu'il se trouve. Je ne l'espère pas. Peut-être. Non, c'est ça. Et c'est déjà ouvert. Il est déjà ouvert. Qu'est-ce que c'est Le temps de la vie sous le septième saut. Alléluia. Qui est le septième saut Parmi tous les sauts. Qui est-ce Qui est-ce Alléluia. Dans le lever du soleil, à la page 45, il est celui qui a ouvert ses seaux. Remarquez Il est, il est, ces seaux-là. Lui, il est ses seaux. C'est lui. Car toute la parole de Dieu, c'est Christ. Et Christ, c'est les seaux qui ont été ouverts. Qu'est-ce que l'ouverture de ces seaux alors Révélant Christ. Chaque message révèle Christ. Et ces ministres se disputent sur ceci et cela. Cela révélé Christ. Et les sept anges même, regardez, qui représentaient les sept âges de l'Église, c'était tout achevé. Quand, quand il est venu, Amen, c'était terminé. Sauf pour les prédestinés. Quand ils sont venus avec un message pour les calés prédestinés, c'est tout. Oh, hallelujah, Alléluia, God. gloire à Dieu. Voilà pourquoi vous en avez, vous en avez vu autant tomber des imitateurs. Ils ont échoué. Il n'est pas venu pour eux. Mais pour les prédestinés, Amen. Les tonnerres, Amen. L'adoption, Amen. Amen. La perfection, Amen. Les prédestinés, ils ne discutent pas. Ils disent Amen à la parole. Amen. Vous avez saisi Les sept anges représentaient que les sept âges de l'Église étaient terminés. Et après, le message du soir, après qu'il soit descendu, il est resté éclairé par le soleil pendant 28 minutes après le coucher du soleil. Donc, après ce message du coucher du soleil de Malachi 4, nous cherchons un temps de la vie, un message éclairé par le soleil, court et rapide, qui secourra toute la nation. Oh vous voyez, c'est la puissance vivifiante de la parole qui vient à l'Église pour loindre de puissance. Christ a ouvert les sept sceaux. Si vous lisez dans Apocalypse 5, le livre était fermé. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit au-dedans et en dehors, scellé de sept sceaux. 
who is worthy to open the book. It was closed. Puis je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre. Il était fermé et d'en rompre les seaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Le livre était fermé. Et Frère Branham a dit, comme dans l'ancien temps, il était scellé. Comme ceci, il était fermé. Donc il a expliqué qu'il y aurait sept lanières autour de cela. Et ce sont les tonnerres. Maintenant, comment entre-t-on l'intérieur Vous ne pouviez même pas ouvrir l'intérieur pour arriver aux sept sceaux écrits. Le livre était fermé, scellé par sept lanières, des tonnerres, des voix, des sceaux, des tonnerres. Vous avez saisi vous voyez, vous devez savoir, vous devez savoir aujourd'hui qui vous êtes, d'où vous venez et où vous allez. Vous n'allez pas rester ici en espérant. Apocalypse 10, c'était fermé dans Apocalypse 5. Et Apocalypse 10, nous voyons un autre ange puissant descendant du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel et son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. Et au verset 2, et il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Apocalypse 5, le livre est fermé. Apocalypse 10, le livre est ouvert. Et les deux anges sont sur la terre au même moment. L'ange puissant est sur la terre en 1963. Et ce septième ange, sa voix, sa voix, au jour de sa voix, le mystère de Dieu doit être achevé. Oh, alléluia. Gloire. Oui. Donc, le livre est ouvert, pouvez-vous vous asseoir, quand Christ apparaît sur la terre. Dans Dieu caché de la simplicité, oh, j'ai l'habitude de faire ça il y a des années, je ne me soucie même plus, tant que mon Église comprend, oh, Dieu. je ne m'inquiète plus avec eux. Oh, Laissez l'aveugle conduire l'aveugle. Amen. Amen. Ici même, dans Dieu se cache de la simplicité. J'ai des notes ici là-dessus pour montrer ce que sont ces choses. Et de toute façon, nous allons les voir là dans le brisement des sept seaux. C'est juste au moment où c'est déjà passé et vous ne le saviez même pas, voyez-vous. Regardez, si l'ange du Seigneur veut bien briser ses seaux pour nous, et ça c'est le saut écrit, c'est pour ça qu'il était là. Rappelez-vous qu'il est scellé avec ses sept tonnerre mystérieux. Là, c'est dans Dieu caché dans la simplicité. Il y a sept sceaux écrits. Le livre a été scellé par sept tonnerres mystérieux. Maintenant, pourquoi les gens ne peuvent-ils pas croire la simple simplicité d'un groupe de gens humbles Ils ne peuvent pas le faire. Et la voix des signes de Dieu, pourquoi ne peuvent-ils pas croire exactement comment ça a toujours été La véritable parole de Dieu manifestée, ils sont trop intelligents, trop instruits pour croire la forme toute simple de la parole écrite. Ils veulent y donner leur propre interprétation. Ça ne veut pas dire ceci, ça ne veut pas dire cela. Frère dit, oui, c'est bien ça que ça veut dire. Alléluia. Certainement. Et je suis ici pour soutenir ça et dire ça veut dire cela. Amen. Voilà pourquoi je me suis opposé à ces gars-là. Frère Branham m'a ordonné de m'opposer à tout ministre 
qui ne dirait pas ce que le prophète a dit. J'ai été ordonné par le prophète et je le dis aujourd'hui pour garder la messianité en ligne droite, pour mettre ça là-dedans avec l'autorité du ciel. Alléluia. Je ne l'espère pas. Peut-être oui, peut-être cela ou peut-être ça. Je sais que je sais que je sais que le septième saut est ouvert. Alléluia. Allons les calais. Vous pouvez être scellés aujourd'hui. Alléluia. La puissance de Dieu est ici. Gloire à Dieu. Gloire. 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 Alléluia. 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 Amen, amen. Gloire à Dieu. Gloire. C'est ça. Glory. Hallelujah. Hallelujah. Yes. Glory. Oh, oh, praise God. Hallelujah. The Holy Spirit is here. Le Saint-Esprit est ici pour vous remplir, pour vous sceller. Glory. Ah. Hallelujah. Hallelujah. Vous asseoir. Dieu, caché dans la simplicité, confirme le fait que le livre était scellé avec les sept sceaux des tonnerres. Et je viens de le prouver. Vous y voilà l'Église. Voilà pourquoi le témoignage vivant sous le septième sceau devait être décelé avec les gens qui faiblissent, qui, qui, qui glissent dans le message. Et avec toutes ces promesses ici, oh Dieu soit loué Comment quelqu'un peut-il rester mort Comment quelqu'un peut-il vouloir aller dans le monde Pourquoi voulez-vous aller dans le monde Le monde est fini. Jeunes gens, courez pour votre vie. Cet ange puissant représentait Jésus-Christ, le septième ange. J'ai lu ça avant et je vais le relire dans les sept sceaux. À la page 560, m'a dit, et avez-vous remarqué cet ange que j'avais décrit là, c'était un ange étrange. Pour moi, il paraissait plus important que les autres. Vous vous souvenez Ils étaient dans une constellation. Trois de chaque côté et un au sommet. Et celui qui était à côté de moi ici, si on compte de gauche à droite, ça aurait été le septième ange. Il était plus brillant, il signifiait plus pour moi que les autres. Vous vous souvenez J'ai dit, il bombait le torse comme ça, il volait vers l'est. Vous vous souvenez J'ai dit, cela m'a enlevé, m'a élevé. Vous vous souvenez de ça Et le voici, celui avec le septième saut, cet ange puissant, c'était celui avec le septième saut. Et le septième saut, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Maintenant, il dit, voici la chose au sujet de laquelle je me suis posé une question toute ma vie. Voyez-vous, les autres sauts signifiaient beaucoup pour moi. Le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième et le sixième. Et ça signifiait beaucoup. Mais ce septième saut, oh, vous ne savez pas, mais c'est Christ. Alléluia. Et c'est ce qui se passe ce matin. Allons les Caleb. Alléluia. C'est en train de devenir sur vous, Caleb. C'est le saut. 
qui a votre temps de la vie. Ne laissez personne vous prendre ça. Ne laissez pas le monde vous l'enlever. Ne laissez rien vous l'enlever. Gloire à Dieu. Alléluia. Les autres sont signifiés beaucoup pour moi, bien sûr, mais vous ne savez pas ce que celui-ci représentait. Et pour une fois dans la vie, j'ai prié, j'ai crié à Dieu, et vous aussi depuis des années, après cette réunion de Phoenix, et tous ceux qui étaient là avec moi, j'étais là dans les montagnes. Un matin, je me suis levé, je suis allé au Sabine Canyon, je suis allé là. Là, il y a un petit sentier. Et puis, il parle du septième saut. Et ce que ça signifiait pour lui. Les autres signifiaient beaucoup. C'était la parole qui s'ouvrait. Mais le septième saut, c'était Christ. Venons à lui. Avec les sept tonnerres. Mais les tonnerres n'étaient pas sous le premier saut, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, mais sous le septième saut. Dieu, ça ne peut pas être en dehors de la parole. Donc, il l'a pris au dos de la Bible, il a enlevé les sept lanières, il a ouvert la Bible, Apocalypse 10, et il l'a glissé là-dedans. Maintenant, les tonnerres du dos sont à l'intérieur de la Bible. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole. Les sept tonnerres donnent la foi. Vivre par cela. Mais ils l'ont maudit. Alléluia. Vivez par cela. Les sept tonnerres donnent la foi sur la grâce de l'enlèvement. Oh, page 564, oh là là, dans les sept sauts, 567, maintenant remarquez que Dieu m'aide, je vous dis la vérité, que ces choses m'ont été données spirituellement, j'ai manqué quelque chose ici, il dit, voici, remarquez maintenant, pour le message du temps de la fin, ce sceau, après tout, il a révélé tous les six sceaux, mais il ne dit rien au sujet du septième. Le sceau du temps de la fin, quand il commencera, il sera absolument un secret total d'après la Bible. Et avant de connaître cela, et souvenez-vous, Apocalypse 10, 1 à 7, à la fin du message du septième ange, tous les mystères de Dieu seraient connus. Nous sommes au temps de la fin. L'ouverture du septième saut. L'ouverture du septième saut. Donc, il s'est avancé avec les sceaux. Et il vous a dit qui Dieu est, tout à son sujet, sa nature, comment il est, le mystère de Dieu était terminé. Et puis il est revenu en été, Christ est le mystère de Dieu révélé dans les sceaux. 2 heures de l'après-midi. Deuxième poule est terminée. Le troisième poule est proche. Qu'est-ce que c'est Le septième saut. Avec les sept tonnerres qui retentissent là-dessous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Troisième poule est là. Alléluia. Et c'est là où nous étions. Amen. Page 567. Maintenant, remarquez que Dieu m'aide, je vous dis la vérité, que ces choses m'ont été discernées spirituellement, discernées par le Saint-Esprit, et par chacun d'eux, cela a été identifié, sa place dans la Bible. Maintenant, ce qu'est ce grand secret qui repose sous ce sceau, je ne sais pas. Je ne le sais pas. Je n'ai pas pu le comprendre. Je n'ai pas pu le dire. Exactement ce qu'il a dit. Mais je sais que c'était ces sept tonnerres qui se sont fait 
et entendre coup sur coup qui ont retenti à sept fois et ça s'est dévoilé en quelque chose d'autre que j'ai vu. Et alors quand j'ai vu ça, j'ai cherché une interprétation et qui est passée à toute vitesse, mais je n'ai pas pu comprendre. C'est exactement correct. Voyez-vous, l'heure n'est pas encore tout à fait pour ce temps-là, mais on entre dans ce cycle. Voyez-vous, ça se rapproche. Qu'est-ce qui se rapproche Le septième saut avec les sept tonnerres qui retentissent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eh bien, ça se rapproche. Ces simples ministres qui courent de long en large en crachant la mort, en tuant les gens, ils devraient lire ceci. Gloire. Et demander la sagesse à Dieu afin de distribuer correctement la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Ça se rapproche. Donc, la chose à faire pour vous, c'est de vous rappeler que je vous parle au nom du Seigneur. Soyez préparés, car vous ne savez pas à quel moment quelque chose pourrait arriver. Donc, il leur a montré ça à la page 588. Maintenant, est-ce que vous remarquez, là, à l'ouverture du septième saut, qu'il y a aussi un triple mystère J'en ai parlé et j'en parlerai et j'en ai parlé. Il s'agit du mystère des sept tonnerres. Les sept tonnerres dans le ciel vont dévoiler ce mystère. Et Christ est le mystère de Dieu qui se dévoile. Alléluia. Mon Dieu, c'est si simple que cela leur passe sous le nez. Ainsi, ne passez pas à côté du 1er avril. Le 1er avril, c'est un jour important. C'est quand Noé a découvert l'arche. C'est le, le moment du changement de temps. Même le temps naturel change. C'est euh, le printemps. Avancez. N'attendez pas octobre, mais avancez et soyez salés. Alléluia. Et ensuite, vous reprendre et puis dire gloire, gloire, gloire. Mais ne vous rabattez pas ce matin. Non, non, élancez-vous. Alléluia. Gloire à Dieu. Dévoilez ce mystère. Maintenant, souvenez-vous que les sept tonnerres détiennent le mystère pourquoi le ciel était silencieux. Et puis le prophète prononce cette tonnerre. Et certains ministres prêchent cette tonnerre. Et alors les tonnerres entrent dans les gens. Une bande de fanatiques. La première chose que vous savez, un message fanatique va passer. Est-ce correct Qu'est-il arrivé à cette femme-là, à cet homme-là Et quelqu'un les a pris, les a achetés dans un fossé quelque part Vous savez Parce que les tonnerres détiennent le mystère. Et le mystère, c'est Christ. Ainsi, vous détenez Christ. Voilà. Et ils ne savent même pas qui est Christ. Ils pensent que Christ est une citation. La Bible dit ceci, la citation dit cela, citation, citation. Comme on a dit, Et je préférerais être avec une bande de sorciers, une bande de ministres qui citent la parole, la parole, la parole. Ils ne connaissent même pas le Christ de la parole. Simplement le message, le message, le message. Oui, femme, c'est toi, c'est toi, c'est tout ce qu'ils savent. Ils ne connaissent pas Jésus. Jésus est celui qui a donné des citations. Alléluia. Mon Dieu. Avez-vous saisi Les tonnerres détiendront ce mystère. Et quand l'Église partira, ce sera les tonnerres qui détiennent le mystère. Et eux, ils ne le sauront jamais. Seul Caleb le saura. 
Ne, ne cherchez pas. Allons, Jean, viens, je suis dans le tonnerre maintenant. Mais Dieu ne les a pas appelés. Gloire à Dieu. Séparez-vous. Allons, Abraham. Écoute, Abraham. Tu es un dollar en argent. Et Lot est un penny de cuivre. Il faut 100 Lot dans le message pour faire un dollar en argent d'Abraham. Ça veut dire qu'Abraham, tu vas te battre contre 100 Lot. Et si je peux avoir sept Abraham dans cette église, ils vont se battre contre 700 Lot des membres d'église qui veulent le monde. Ils veulent ceci. Et nous nous battons, nous nous battons. Mais un jour, le temps de la vie se déverse. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh, Laissez-moi terminer cette citation. Gloire à Dieu. Les sept tonnerres dans le ciel vont dévoiler ce mystère. Oh, je ne peux pas l'épuiser. Vous allez venir ici pour faire les os. Amen. Et ça se passera juste à la venue de Christ. Et quand ça va-t-il arriver Juste à la venue de Christ. Maintenant, gardez ça à l'esprit. Parce que je viens parler. Juste à la venue de Christ. Parce que Christ a dit que personne ne savait quand il reviendrait. Avez-vous remarqué quand les Juifs lui ont demandé Vous savez, quand nous comparons le passage de l'Écriture ici de Matthieu 24 avec les six sceaux, le septième sceau avait été laissé de côté. Parce que vous voyez, et Christ a dit que Dieu seul le savait, et pas même les anges. Rien d'étonnant que ce n'était même pas écrit. Vous voyez, ils se sont tus. Rien ne s'est passé à ce moment-là. Les anges ne le savent pas. Personne ne sait quand il viendra. Maintenant, regardez. Mais il y aura, il y aura sept voix de ces tonnerres qui révéleront la grande révélation à ce moment-là. Quel temps Quand Christ viendra. Alléluia. Avez-vous remarqué la continuité des citations dans la voix de Dieu, dans le prophète Il y aura sept voix des tonnerres, car les tonnerres c'est un mystère. Donc il faudra sept voix de ces tonnerres pour révéler la grande révélation. Puis après que ce soit révélé, c'est mis sur des brochures et des bandes, et puis il laisse une promesse à la page 3. 304, dans le quatrième saut, juste au moment où la bête entre, il y a une promesse. Attendez que les sept tonnerres qui ont déjà été révélés fassent entendre leur voix. Alléluia. Prédicateur, avez-vous entendu ce que je viens de dire les tonnerres, les voix ont révélé les tonnerres au prophète. Et le prophète a mis ça sur banc. Et alors l'épouse, elle a la promesse d'entendre les voix des tonnerres qui sont déjà sur banc. Les voix. Alléluia. Donc je ne suis pas sorti de l'ordre. Je l'ai entendu. Et vous êtes simplement fâché parce que vous ne l'avez pas entendu. Et vous êtes jaloux. Vous êtes jaloux avec des yeux verts de jalousie qui détestent la chose spirituelle. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Il y aura sept voix des tonnerres. Nous n'avons pas les sept voix des tonnerres. C'est le prophète qui les a. Amen. Et nous, nous devons attendre que les tonnerres nous soient révélés dans la bonne saison. Alors, ils feront entendre ces voix qui sont déjà venues au prophète. Eh bien, gloire à Dieu. À ce moment-là, gloire. Vous êtes fini 
Ok, okay. Radio. Ainsi nous l'avons. Le mystère des tonnerres dévoilera ce mystère au moment de la venue de Christ. Parce que Christ a dit que personne ne saurait quand il reviendrait. Mais il y aura sept voix de ces tonnerres qui révéleront la grande révélation à ce moment-là. Maintenant, tout d'abord, Malachi 4 a prophétisé au sujet de ces sept voix. Il y a longtemps, en 1956, le 17 juin, dans l'Apocalypse, livre de symboles. C'est sa deuxième phase, celle où il prophétise. Et ce qu'il a dit dans la deuxième phase s'accomplit dans la troisième phase. Alléluia, toi la gloire. Amen. Et si, voyez, vous, vous devez le dire, les amis. Ne, ne soyez pas des poules mouillées, dites-le. Soyez des aigles. Gloire à Dieu, dites-le. Dieu l'a déjà dit. Amen. La révélation de Jésus-Christ, il parle ici à la page 9, il ouvre le livre, à la page 10, nous découvrons que le livre était fermé, fermé et scellé jusqu'au temps de la fin. À travers les âges, ils ont essayé. Souvenez-vous, la Bible fut prise de la main de Dieu assis sur son trône. Elle était fermée et scellée avec sept sceaux sur le dos. Le frère Branham n'a rien changé en 1956. Sur le dos. Et personne dans les cieux ni sur la terre, nulle part, n'était digne de prendre le livre ou d'en rompre les seaux ou même de le regarder. Mais l'agneau vint, il ouvrit. Souvenez de Daniel. Daniel, à la fin des temps, il a eu un flash de vision, là, à la fin de son ministère. Là, il voyait, il avait des visions. Regardez ici, il envoya son ange, environ 60 années après la Pentecôte, et il envoie son ange pour faire connaître les choses qui doivent arriver bientôt. Vous voyez ce qu'il a dit À part de lui-même. Environ 60 années depuis la Pentecôte, il a envoyé son ange, il ne savait pas de quoi il parlait, et il dit que ces choses doivent s'accomplir. Il prophétise sur son propre message. Il savait qu'il devait ouvrir le sept sceaux et prêcher les tonnerres, il le savait. Ainsi, lorsque nous sommes passés par notre deuxième phase, nous savions que nous allions être adoptés et que la puissance allait se déverser, mais nous devions le dire au milieu des critiques. Mais tout va bien. Chaque chef-d'œuvre, avant d'être acclamé, doit être suspendu là dans le hall des critiques. Amen. Chaque chef d'œuvre, les critiques doivent pouvoir le critiquer. Je n'aime pas l'aspect de son nez. Il a des grandes oreilles. Euh, N'importe quelle petite chose. Mais ils sont là, dans, dans le hall des critiques, et un jour, ce chef dœuvre sera emporté dans les cieux et accroché dans la galerie là-haut, la galerie d'art là du ciel, avec toutes les belles personnes. Je parle de beauté, il y a de belles personnes ici sur la terre, des belles personnes au paradis, dans le ciel, gloire à Dieu. Ils sont dans le ciel, les belles personnes, gloire à Dieu, ici-bas. Mon Dieu. Oui. Amen. Gloire. Gloire. Oh, gloire à Dieu. Mais quand le livre d'Apocalypse a été écrit, maintenant, quand le livre a-t-il été écrit En premier lieu, il fut écrit avant la fondation du monde. Et Jean, c'est seulement par un cœur rempli du Saint-Esprit. 
Les, entra... oh, les êtres angéliques s'associent. J'espère que vous le saisissez. Ça vient de m'arriver fraîchement. Voyez-vous, le euh, ministre parle et le Saint-Esprit laisse tomber quelque chose. Voyez et vous ne comprenez pas ça. Voyez et le ministre se déplace par ici, par là. Et un ange descend directement avec un message. Boum Révélation et vous ne pouvez pas comprendre si vous n'avez pas cet esprit. Vous ne savez pas ce que cet homme fait. Mais cet homme-là est derrière la chair de Dieu. Et Dieu lui envoie des messages. Amen. Et parfois, de vieux membres d'église, ils sont assis là avec... Boum, boum, boum. Et un vieux haïtien se tenait là un jour, un grand gars. Il a pris ses doigts pour me lancer. Vroom, vroom, vroom. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il fait ce gars-là, gloire à Dieu Le sang de Jésus-Christ est là, mon gars. Tu ne peux pas envoyer des vroom là à travers le sang. Il n'est pas bien ou quoi un jour, quelqu'un est allé voir un sorcier et il a dit au sorcier, c'est un haïtien, il lui a dit de, de maudire frère Coleman à Forest Hills. Et le sorcier a regardé dans son truc là-bas, il a dit, non, non, je ne peux pas faire ça. Il a trop de puissance. Amen. Oui. Trop de puissance. Si les sorciers ne peuvent pas le faire, pourquoi est-ce que vous êtes là Qu'est-ce que vous faites hein Et qu que vous... À quoi passez-vous votre temps ici Boum, boum. Reprenez vos boum. Gloire à Dieu. J'ai plus de boum que vous. Alléluia. Amen. Gloire. Amen, frère Paul. Alléluia. Ils viennent ici avec leurs petits jouets. Alléluia. 9 mm. Gloire à Dieu. Les êtres angéliques s'associent. Oh, J'espère que vous le saisissez. Regardez. Et si vous avez le Saint-Esprit en vous, alors vous êtes un candidat à l'association avec le monde invisible et le surnaturel. Il n'est pas étonnant que des gens ne peuvent pas croire en ces choses. Ils ne sont jamais entrés en contact. Il n'y a rien ici à l'intérieur pour croire. Mais quand le Saint-Esprit entre dans le cœur, rapidement, il devient alors un être double. L'un de la terre pour mourir et l'autre du ciel pour vivre. Je ne peux pas mourir. Si je meurs ici, j'ai une maison qui m'attend. Je suis un être double. Amen. Gloire. Oh, hallelujah. Gloire à Dieu. L'un de la terre pour mourir, l'autre du ciel pour vivre. Dans son corps, il est toujours sujet à la mort. Mais dans son âme, il est passé de la mort à la vie. Dans son corps, il a un contact terrestre avec ses cinq sens. Dans son esprit, il a un contact avec Dieu par le Saint-Esprit. Et les messagers, les anges de Dieu, le visite, parle avec lui et ils sont des messagers envoyés de Dieu. Regardez, pour révéler. Merci Jésus. Ils viennent révéler. Jacob Grace, Joseph Perfection, révéler. Les anges qui descendent parlent à votre oreille la révélation. Et l'homme charnel ne peut rien comprendre du tout. Euh, qui t'a dit ça Quelle est la citation C'est la révélation de la citation. Parce qu'il vous a donné les citations en parabole. Voilà pour révéler et apporter des messages. Vous voyez d'où Frère Robledo a eu le message Y a-t-il quelque chose de trop difficile pour le Seigneur L'ange de lui a donné. 
Glory. Gloire. Oh, hallelujah. Hallelujah. From God to the individual. De Dieu à l'individu. He's out to get the first things first. Il met les choses importantes en premier. You can't put the vous ne pouvez pas poser la coupole avant que le fondement soit posé. Les choses importantes en premier, dit il Oh, gloire à Dieu. Mettre les choses importantes en premier. Les êtres angéliques. Maintenant, nous avons saisi. Des messagers envoyés par Dieu aux ministres du Saint-Esprit et dans les gens pour révéler et apporter des messages. Et votre pasteur, s'il se tient ici et sur la plateforme en prêchant la parole de Dieu, il est l'ange de Dieu pour l'Église, un messager pour l'Église. Par conséquent, un pasteur ne devrait jamais quitter cette parole, mais rester loin royal envers la parole, parce que il nourrit le berger directement, parce que cette parole est le pasteur. C'est lui votre évêque, la parole. Vous avez saisi C'est de ça que vous nourrissez, pas de moi. Oui. La parole. Amen. Parce qu'il nourrit le berger directement. En effet, le mot « pasteur » signifie « berger ». Vous voyez, si ce n'est pas juste, un pasteur, c'est un berger. Et le Saint-Esprit a fait de lui un surveillant sur son Église pour les nourrir avec quoi La parole de Dieu. Amen. Oh, gloire à Dieu. Nous y sommes des amis, se nourrir de cette parole. Et si rappelez-vous, aucun homme ne peut ouvrir ses seaux, c'était ses voix. Il y aura sept voix de ces sept tonnerres qui révéleront la grande révélation à ce moment-là. Et il y a sept voix qui seront prononcées et qu'aucun homme ne peut ouvrir. J'ai manqué quelque chose ici, voilà, à la page 12. Rappelez-vous, l'ange avait dit à Daniel, Daniel a entendu sept tonnerres. Ils ont fait entendre leur voix. Daniel a saisi sa plume, il a commencé à écrire. Et l'ange lui a dit, ne l'écris pas, Daniel. Êtes-vous prêt Entrons là-dedans pendant cinq minutes. Écoutez, ne l'écris pas, Jean. Jean a vu la même chose. Cela avait déjà été écrit à l'extérieur de la Bible et il y avait sept sceaux sur le dos du livre parce qu'à l'intérieur du livre, c'était sous forme de symbole. Un cavalier au cheval blanc, personne ne savait ce que ça signifiait. Mais au dos du livre, il y avait une révélation à ce sujet. Amen. Vous voyez, à l'intérieur du livre, les âmes sous l'autel. Mais au dos du livre, le prophète a dit que c'était les Juifs. Là, au temps de, de, de Hitler, qui savait ça Ça a tonné au dos du livre et ça a été dit au prophète. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Déjà écrit à l'extérieur de la Bible, il y avait sept sceaux sur le dos du livre. Et personne ne pouvait ouvrir ces sceaux. C'était ces voix-là. Voici la Bible écrite, ce qui est un mystère en soi. Mais sur le dos de la Bible, les révélations ont été montrées à Daniel, disant qu'il y a sept voix qui devaient se faire entendre. Et Personne ne pouvait ouvrir, personne ne savait ce que c'était, mais la Bible dit, et ce fut dit à Daniel et aussi à Jean, que dans les derniers jours, ces sept voix seraient connues par la véritable Église. Mais c'est dit, pouvez-vous voir comment les faux et la contrefaçon font de leur mieux pour tenir de grands hommes éloignés d'endroits comme ceux-ci. Les faux ouins qui essaient de garder des grands hommes comme Frère Robedo, un grand homme, ils essaient de vous tenir à l'écart des tonnerres, de l'adoption, de la perfection. Ça ne veut pas dire ceci. Tous ces faux ouins, de grands hommes, Frère Mosgro, Frère Tommy, Frère Elstock, Frère Crankay, Frère Théo, Frère Nanton, 
Tous nos amis en Europe, en Afrique du Sud, en Amérique du Sud, n'importe où, de grands hommes, les faux rois, essayez de vous empêcher de vous garder là. Ne prêchez pas cela, ne prêchez pas cela. Taisez-vous. Je prêche ce que j'ai envie de prêcher. Amen. Alléluia. Donc voici cette voix ici. Et ici, à la page 575, il y aura sept voix de cet honneur qui révéleront. Dieu a parlé au prophète en 1956. Dieu ne change jamais. Il revient en 1963 pour dire la même chose. Il y aura sept voix de cet honneur qui révéleront la grande révélation à ce moment-là. Mais au dos, la révélation a été montrée. Est-ce que vous saisissez Voyez-vous où les faux et les contrefaits font de leur mieux pour empêcher de grands hommes d'arriver à des endroits comme ça Quelle sorte d'endroits Les endroits célestes, les lieux célestes, les lieux célestes. Gloire à Dieu. J'ai manqué quelque chose ici, à la page 12. 68, voilà. Dieu dans ses derniers jours, nous y sommes. Ah oui, voici votre promesse. Dieu dans ses derniers jours est en train d'attirer de vrais cœurs de partout. Peu importe combien le diable a de contrefaçons et des leurs, Dieu suscitera son église directement hors de ça. Regardez, ce sera un scellement. Alléluia. Ce sera un scellement. Aussi sûr que je me tiens à cette chair. Et le reproche. Ici, le Saint-Esprit le vivifie. Voyez-vous, les Caleb seront salés. Et le prophète ici, il prophétise qu'il y aura un scellement. Peu importe ce qui se passe dans ce message, la sorcellerie ou quoi que ce soit, il y aura un scellement. Alléluia. Vous vous asseoir. Et le reproche. Ceux qui sont froids et formalistes euh, disparaissent. L'évangile social et toutes ces autres choses, c'est terminé. Le côté fantastique arrive dans un tel fanatisme radical où n'importe qui pourrait le voir. Mais Dieu est en train de tirer son église hors de ça. Merci Seigneur. Et Malachi 4 a laissé une promesse à l'épouse d'un temps de la vie. Voyez-vous, attendez les tonnerres. Et voici votre promesse église pour le temps de la vie. Cette petite période courte où l'épouse sera scellée de la foi à la charité. Souvenez-vous qu'il a dit que ce sera juste au moment de la venue de Christ parce que Christ a dit que personne ne saurait quand il reviendrait. Amen. Dans que ferais-je de Jésus appelé Christ Je me prépare à terminer. À la page 43. Quand l'âge des réformateurs est passé, l'être vivant avec le visage de l'homme, l'organisation, est apparu. Et ceci, et maintenant, c'est la face de l'aigle, l'être vivant qui est allé relever le défi de l'heure. Les aigles ont le défi, gloire à Dieu. Et qui oserait dire que ce n'est pas la parole inspirée de Dieu alors qu'il l'avait annoncé à l'avance et il a envoyé là en Arizona. Et il a ramené. Et même la science. Et tout le reste l'a confirmé. Regardez. Ce livre est déjà ouvert. Il était fermé. En 1963. 
Ce livre est déjà ouvert. C'est juste. Attendons simplement que le septième sceau soit identifié avec la venue du Seigneur. Le Seigneur lui-même est descendu du ciel avec un cri, avec la voix de l'archange et la trompette de Dieu. La trompette sonnera à la dernière trompette, la trompette de Dieu. Alléluia. Le livre de sept sceaux est ouvert. Attendons simplement. En 1963. Alléluia. Attendons simplement. Attendons. Oh, oh, gloire à Dieu. Le livre est déjà ouvert, c'est vrai. Attendons simplement que le septième saut soit identifié avec la venue de Christ. Et ici, il a déjà parlé dans le sept saut là-bas. Oui, il l'a donné en 1963. Et dans le dévoilement du Dieu puissant, le 14 juin, Alléluia. Il est parti en janvier de Californie. Il a traversé le pays. Il demandait à l'église en janvier, février, mars 1964, « Voulez-vous Barabbas ou voulez-vous Christ ?» Et ils ont dit « Donne-nous Barabbas !» Et Dieu a presque coulé l'Alaska. Qu'est-ce que c'était Jésus-Christ avait été officiellement rejeté. Alors, c'était le temps que les sept sceaux soient identifiés à la venue du Seigneur. Venez au dévoilement du Dieu puissant. Le 14 juin 1964, il a identifié le septième sceau avec la venue du Seigneur. Le dévoilement du Dieu puissant. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire. Jésus-Christ a été officiellement rejeté et les pentecôtistes ont pris Barabbas. Et maintenant, il va appeler une épouse. Alléluia. Dans le dévoilement de Dieu, page 30. C'est la parole. La parole a été donnée. Elle a été écrite. Et puis elle est encore voilée. Car Dieu est toujours dans cette parole. Il est la parole. Il est dans cette parole. C'est pour cette raison que la parole doit être voilée. Dieu, la parole a été voilée dans le prophète. Le prophète parle la parole. La parole est dévoilée. Mais elle doit être voilée. C'est ainsi qu'il prédestine des Caleb à saisir cette parole. Et alors, cette parole est à nouveau voilée dans les Caleb avec toutes les promesses parce que Caleb c'est celui qui doit faire ça Alléluia oh frère Sœur, le saisissez-vous. Regardez, ne voyez-vous pas Elle a été voilée au long des âges, conformément à ce que Dieu avait dit. Et elle serait ouverte dans les derniers jours. Ces sept sceaux seraient brisés et la chose entière apparaîtrait devant les gens. Alléluia Gloire Gloire à Dieu la chose complète, la parole sanglante. Il a déchiré le voile de la dénomination de haut en bas, le dévoilement de Dieu. Gloire à Dieu, Amen. La chose entière apparaîtrait devant les gens. Et c'est ce qui est arrivé tout le temps. L'heure du message de cet ange, tous les mystères de Dieu seraient révélés. Regardez. Tous les mystères de Dieu devraient être révélés dans cet Élie, à l'intérieur de lui. Dieu, voilé dans cet Élie, tous les mystères, y compris les tonnerres, seraient en lui. Dieu s'est voilé 
Pourquoi le Fils de l'homme viendrait-il en lui et laisserait-il ensuite les tonnerres de côté alors que ce sont les tonnerres qui révèlent la parole Alléluia Mon Dieu à l'heure du message du septième ange, tous les mystères de Dieu seraient euh, connus dans cette, dans, cette dans cette Élie, dans cette dernière heure. Premièrement, Christ qui est mis à la porte de son Église, le Fils de Dieu. Deuxièmement, comment il se révèle comme Fils de l'homme à nouveau. Troisièmement, l'Église doit être mise en ordre et tout pour le dernier jour, sans credo, sans dénomination, absolument la parole vivante dans l'individu, j'en prendrai un et je laisserai l'autre, je prendrai celui-ci et je laisserai cet autre. Il n'y a pas d'attache, il n'y a pas de dénomination, euh, rien qui lie, rien, c'est le cœur avec Dieu et lui seul. Alléluia. C'est ça. Gloire à Dieu. Oh, je ferais mieux d'arrêter ici. Gloire à Dieu. Laissez-moi passer ici. Donc, le septième saut a été identifié le 14 juin 1964 dans la venue du Seigneur en tant que le message crie. C'est sur la bande de l'enlèvement à la page 27. Alors que Jésus descend, Jésus fait les trois choses. Jésus est le cri. Jésus est la voix de l'archange. Jésus est la la trompette de Dieu. Il fait les trois. Alléluia. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que le cri C'est le message qui sort en premier. Le pain de vie vivant, produisant l'épouse. C'est Christ qui vient. Et ses tonnerres seront connus juste au moment où Christ apparaît sur la terre. Et il est descendu. Et il s'est voilé derrière le prophète. Oh, est-ce que le septième saut a été identifié dans la partie du cri de la venue du Seigneur Bien sûr, c'est une révélation. C'est le moment de nettoyer la lampe. Alléluia. Voyez-vous, vous êtes des candidats pour le surnaturel. Les anges de Dieu vont vous visiter. Ils vont vous parler. Ce sont des messagers de Dieu. Ils viennent vous révéler. Ne soyez pas découragés. Ne vous lassez pas. Oh non. Ils vont vous parler. Ils vont vous apporter des messages. Seigneur, que devrais-je faire Que devrais-je faire Et voici un an plus rapide que le son. Ne crains pas, je viens de la part du Dieu Tout-Puissant. Gloire à Dieu. Alléluia. Que dois-je faire, frère Coleman Apocalypse 10, la voix a dit à Jean, « Va, prends ce livre de la main de l'ange. » Que puis-je vous dire La présence de Dieu est ici. Mais le reconnaissez-vous C'est ici même. Le reconnaissez-vous Quoi Alors allez vers l'ange. Donne-moi ce livre. Reconnaissez-le. Croyez-le. Reconnaissez-le. Agissez en conséquence. Donne-moi le Saint-Esprit, Seigneur. Guéris-moi, scelle-moi, donne-moi le livre pour le réveil de mon temps de la vie. Oh, gloire à Dieu. Le septième saut de la rédemption, c'est un signe, c'est un saut, c'est le temps de la vie. C'est la vie du signe qui doit être vu. C'est le consolateur, l'avocat, l'assurance, c'est le repos, c'est la paix, c'est la bonté, c'est la guérison, c'est la vie, le baptême du Saint-Esprit, le baptême de feu, pour vous sceller pour la résurrection, ô oh, Église, allez vers l'ange ce matin, Alléluia, donne-moi le livre, le septième saut est Jésus-Christ, et vous devez reconnaître ce fait avant de pouvoir être béni, le septième saut a été ouvert, et Christ est sur la terre avec le livre ouvert. Il est ici ce matin. Il est ici même. Maintenant. Il est ici. Gloire. 
Maintenant, quand il n'est pas reconnu, sa puissance, toujours, n'est pas révélée. Vous devez l'entendre et puis reconnaître sa présence et ensuite agir en conséquence. Le septième saut, Christ, se tient ici maintenant. Mais vous devez le reconnaître et agir en conséquence. Vous ne soyez pas comme Sarah qui s'agitait dans la tente. Soyez comme Abraham. Abraham a vu trois hommes, mais il appelait Seigneur. Trois anges. Il n'a pas dit Père, Fils et Saint-Esprit, mais Seigneur, Elohim, il l'a reconnu. Alléluia. Et puis, il a agi en conséquence. Gloire. Alléluia. Oh, levez les mains, remerciez le Seigneur. Le temps de la vie est ici, sous le septième sceau. Alors que vous reconnaissez sa présence, sa puissance est libérée dans nos réunions pour vous préparer à sa venue lors de la résurrection. L'épouse se prépare. Elle ajoute à sa foi la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'affection fraternelle et puis la charité scelle le tout pour l'enlèvement. Elle a les matériaux ici même sur la terre. Elle se prépare elle-même. Elle a la victoire. La victoire sur ceci, la victoire sur cela. Alléluia. Gloire. Gloire au Seigneur. Merci Jésus. Vous allez apparaître devant lui sans tache ni ride. Gloire à Dieu. Et vous avez le matériel sur la terre maintenant même pour vous préparer. Vous avez les bandes, vous avez les seaux, les brochures de la parole parlée. Vous avez le quintuple ministère. Si vous remarquez, il est dit qu'elle s'est préparée. Gloire ils se sont vaincus eux-mêmes et ils hériteront toutes choses. Ils se sont vaincus. Vous avez la puissance de le faire. Mais vous devez être prêt à vous déposer. Gloire à Dieu. Alléluia. Le brisement du septième saut. Deuxième partie. Le temps de la vie sous le septième saut. Prêt à être manifesté aux véritables croyants Caleb qui croient par la foi, qui le reconnaissent, qui agissent en conséquence. Alléluia. Quel est votre thème Ça doit être l'amour. Vous devez être inspiré par révélation que vous êtes un Caleb. Alors vous êtes prédestiné et vous êtes inspiré. Alors plus besoin d'attendre. Vous l'aurez avant de quitter votre siège, gloire à Dieu. Le Saint-Esprit vous a inspiré, il vous a inspiré cette parole. Combien se sont inspirés ce matin Levez la main. Et le Saint-Esprit vous a inspiré cette parole. Gloire à Dieu. Et vous en recevrez la dynamique avant de quitter votre siège. Quelque chose vient vous consumer. Il vient consumer l'incrédulité. Alléluia. Et vous allez l'aimer. Vous allez le chercher. C'est de la nourriture pour votre âme. Alléluia, gloire à Dieu. La manifestation du temps de la vie sous le septième sceau. Gloire. Alléluia, gloire à Dieu. Disons que le Seigneur soit loué. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Alléluia. Courbons la tête. Dieu Tout-Puissant, gloire à Dieu. Père, nous avons prêché ta parole. Il y a des calais prédestinés ici. Yes, Seigneur Dieu, envoie le feu, celle des Caleb. Ils voient ta parole. Ils ont entendu ta parole. Ils voient la présence. Ils reconnaissent la présence. Et maintenant, ils vont agir en conséquence. Au nom de Jésus-Christ, que le Saint-Esprit se répande au balcon. 
au sous-sol, dans le sanctuaire principal. Gloire à Dieu, Seigneur Dieu, que le feu tombe, oh Dieu, que le feu tombe, Alléluia, gloire à Dieu. Dites merci Seigneur, merci Seigneur, pour la promesse du Saint-Esprit. Gloire, gloire. Que Dieu vous bénisse richement. Le brisement du septième saut, deuxième partie. Gloire. Amen. Entendez-le. Reconnaissez-le. Agissez en conséquence. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father. Praise you, Lord. 